ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു വേൾഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അരിപ്പായസമാണ് ശർക്കരയൊക്കെ ഒഴിച്ചുള്ള ഒരു അരിപ്പായസമാണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഈസിയുമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഷനരിയാണ് ഒരു കപ്പ് റേഷനരി ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി എടുക്കുകയാണിത് നമുക്ക് ചോറൊക്കെ നേരെ അരി വെച്ച് ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാം കുത്തരി ആകുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലാണ് പിന്നെ രണ്ടാം പാല് കൂടാതെ ഒരു കട്ട ശർക്കര നന്നായിട്ട് പാനിയായിട്ട് ഉരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അരി വറുത്തെടുക്കാം അരി ഇങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് അരി വേവിക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കുവാനോ ഒരുപാട് വെന്ത് അങ്ങ് പോവാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് അരി നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അരിയൊക്കെ ഇതാ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി അരി പൊട്ടാനുണ്ട് അത് പൊട്ടുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് അരിയൊക്കെ നന്നായി വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മേറ്റാം ഈ പാത്രത്തിൽ അധികം നേരം വെക്കരുത് വെച്ചാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോവും ആ വറുത്ത അരിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി ഞാനെടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അത് പൊടിച്ച് പായസത്തിലേക്ക് തന്നെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പായസത്തിനൊരു കുറുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി ഈ അരി ഒരു കുക്കറിൽ വെച്ച് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ചൂടോടെ തന്നെ വേവിക്കാൻ വെക്കാം തണുക്കാൻ കാത്തിരിക്കണ്ട ഇനി അരി വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരി ഒരുപാട് വെന്ത് പോകാതെ സൂക്ഷിക്കണം വെന്ത് പോയാൽ പാസത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇതാ നമ്മുടെ അരി ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് അരി ഒട്ടും വേവാതെ ഇരിക്കരുത് വേവാതെ ഇരുന്നാലും നമ്മൾ ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മധുരം പിടിക്കുകയില്ല ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ വേവിയും ഇല്ല എന്നാൽ ഞാൻ ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് തിളക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആ പൊടിച്ച അരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ മിസ്സായതാണ് നമ്മുടെ ശർക്കര നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നൂറ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കരക്ക് ഉപ്പുണ്ടെങ്കിലും പായസത്തിൻ്റെ മധുരം ബാലൻസ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ശർക്കരപ്പാനി കിടന്നിട്ട് ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുഴുക്കി വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ശർക്കരപ്പാനി കിടന്ന് നന്നായിട്ട് അരിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാലിൽ കിടന്ന് പായസം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വറ്റി വരണം നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ പായസം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പായസം അധികം തിളക്കാതെ നോക്കണം പായസം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പായസം എന്താ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങാപ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി വറുത്ത് ചേർക്കുന്ന നല്ലതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്കായും ജീരകം കൂടി പൊടിച്ചു വെച്ച് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പായസത്തിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണത് നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു സെർവിൻ ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ പായസം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതിൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള ബെല്ലേക്കും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ വീ